Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zysk netto Rusala za 2023 rok zmniejszył się ponad sześciokrotnie. Dalszy ciąg perypetii Rosjan przy ściąganiu samochodów w imporcie równoległym. Putin nazwał budowę elektrowni atomowej w kosmosie priorytetem Federacji Rosyjskiej. Liczba młodych niepełnosprawnych mężczyzn w Rosji rekordowa. Kiedyś to było, lokomotywy nie ciągną już wagonów jak dawniej. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w piątkowym, codziennym ekonomicznym przeglądzie. Przetrwaliście z nami cały tydzień. Witamy nowych widzów, gdyż subskrypcje przekroczyły 33 tysiące, więc mamy kolejny tysiąc zaliczony. Dziękujemy serdecznie. Zaczynamy pogoń za 34 tysiącem. Paweł, oddaję Ci głos i przechodzimy od razu do paska. Na pasku dziś nowi patroni, którzy dołączyli przed chwilą, ale A Paweł ich zmieniłem. wyłączył. No dobrze. Wrócicie, wrócicie za moment, za ostatnie dwa dni, bo podawaliśmy wcześniej, będziemy chcieli też podawać. Na bieżąco mamy nadzieję, że się wyrobimy czasowo. Natomiast dobre informacje mamy, oprócz chyba cen benzyny, bo te ceny benzyny od początku tygodnia rosną. W związku z kolei, no i dzisiaj też raczej będą rosły, bo mamy kolejny atak, kolejna rafineria. Za moment to już się stanie, że tak powiem, taką codziennością dla Rosjan. Tym razem Kaługa została trafiona. Mamy stamtąd filmik. Może ten filmik teraz pokażemy, żeby mm-hmm. tutaj, ponieważ mamy dzisiaj bardzo dużo, słuchajcie, informacji. A więc tak wygląda. Oficjalnie nic się nie stało, pożar został ugaszony, podobno jakiś rurociąg się zapalił, ale straty niewielkie i rafineria niedługo ma zacząć pracować. Wydaje się, że chyba nie trafiona została kolumna, no ale było blisko. Zresztą sami ocencie. I w ogniom jest? My pytajki? Chuja, blian! Tak, no prawdopodobnie będzie kilka tygodni przynajmniej remontu. Zobaczymy jak długo. Oficjalnie pewnie dowiemy się, że rafineria działa sprawnie i nie ma żadnych przystojów. Natomiast wydaje się, że taki miesiąc, chyba że uległa uszkodzeniu kolumna, nie wiadomo co z odsalaczami, no bo przy kolumnach są odsalacze, moim zdaniem one poszły. Ta rafineria 12 milionów ton, no więc to już zaczyna się zbierać. Jeżeli wczor- ktoś nie oglądał wczorajszego materiału popołudniowego, komentarza z Tomkiem i z Mateuszem, to zapraszamy, bo tam tłumaczymy te straty rosyjskie i co Rosję czeka, a czekają, no czekają braki. Zakaz prawdopodobnie diesla w przyszłym tygodniu w ty... i niedługo pewnie braki, jeżeli chodzi o rynek krajowy. Natomiast konsekwencje są o wiele poważniejsze, bo to burzy model biznesowy firm naftowych, no jak i również trochę rozwoju Rosji. Więc trzeba będzie coś na coś innego postawić niż na eksport paliw. O, no zobaczymy. Podobno y, t, właśnie. To przejdziemy w krótkich informacjach, bo jest nowy pomysł. Tak. Jest e... nowy pomysł. Y, ja... A my tak. Ja chciałem tylko powitać i podziękować Wiktorowi. No i możemy przechodzić. Dobrze, to możemy przejść do krótkich informacji. Mam zacząć? To mogę zacząć. Witamy prorosyjskich fanów rosyjskiej myśli ekonomicznej. Rząd przedstawił prezydentowi pierwsze raporty na temat tego, jak reżim zamierza zrealizować swoje instrukcje wydane w ramach orędzia do zgromadzenia federalnego. Receptą na osiągnięcie wzrostu gospodarczego i bycia czwartą gospodarczo potęgą świata jest zwiększenie inwestycji, zwiększenie wydajności pracy, wspierania produkcji wojskowej i stymulowanie popytu krajowego poprzez środki wsparcia socjalnego. No dobrze. Co? Przytkało cię? Próbowałem nie buchnąć śmiechem, no ale tak, okej. Okay. Yy, tak, szczególnie ta ostatnia. Mnie się, mnie się podoba zwiększanie i stymulacja. 
Tak. Tak, zwiększenie, stymulacja. No prosta zasada. Im więcej ludziom dasz, tym więcej rząd zarobi. To mm. taki perpetuum mobile. Tak? Każdy kraj mógłby tak to stosować i wtedy byliby i obywatele bogaci, i tutaj rząd by się bogacił, i na wojnę starczy. No na wszystko starczy. No i jeszcze Rosja będzie czwartą potęgą świata. Idealny przepis, słuchajcie, na hiperinflację. No jakby nie bank centralny, no to myślę, że to by było szybciej, no więc tu spodziewamy się też zmian po wyborach, jeżeli chodzi o panią prezes, no bo to nie idzie w parze z celami rządu zupełnie. Tak, tak. Yy, mamy, słuchajcie, koszt 95 na międzynarodowej giełdzie w Sankt Petersburgu, na Spimexie w czwartek, czwar- 14 marca osiągnął sześciomiesięczne maksimum, yy, tutaj macie na bieżąco, Ponad 60 tysięcy rubli za tonę. Od początku tygodnia jest to wzrost o ponad 2000, prawie 4%. Okej, lokale wyborcze już są otwarte, tak? Od 8? Od 8. Do 20. Moskiewskiego. Tak, możliwe jest również głosowanie online w określonym czasie. My jako pierwsi, bo dostaliśmy insiderskie info, na koniec CEPA podamy Wam zwycięzcę tegorocznych wyborów. W regionach Rosji w lokalach wyborczych zaczęto używać długopisów ze znikającym atramentem. Ja myślę, że te obietnice Putina też mogły być pisane tym długopisem i on powie, no jak, nic nie ma przecież, o co Wam chodzi? Ach, tak, tak, ale to z tymi długopisami ciekawy pomysł, wielokrotnie mhm. gdzie kopiowany w wielu krajach. Mhm. Chodzi o to, że potem możesz e, poprawić, nie? więc e, tak. trochę te komisje wyborcze pracy będą miały, tak? No bo trzeba będzie tutaj e, nieodpowiednie karty. Znaczy ja nie wiem, czy ktoś ko, 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 ktokolwiek pójdzie tak? i ktoś nieodpowiednie, będzie chciał nieodpowiednie głosować, no ale jeżeli by się zdarzyło, to tutaj będą pewnie na miejscu poprawiane te wyniki. Witamy Bartłomieja i dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, mamy ważną informację, ona się nie zmieściła. To są właśnie tego typu informacje na CEP Extra. Natomiast więcej powiemy w top 10 już w niedzielę, na to serdecznie zapraszam. Zobaczymy jak czasowo nam się uda. Indie wstrzymują zakup ropy naftowej ESPO. Tutaj mieliśmy informację na początku roku, że nie kupowali, podobno miało być to przejściowe. Okazuje się, że największy nabywca morskich przesyłek rosyjskiej ropy od połowy stycznia nie kupuje rosyjskiej ropy klasy premium ESPO, która jest wysyłana z portu w Koźminie. Wcześniej kraj gwałtownie ograniczył dostawy ropy soku ze złoża sachalińskiego. Tutaj oni mniej więcej 100 tysięcy, 95, 100 tysięcy brali miesięcznie, znaczy dziennie w zeszłym roku. O, to dużo. 95 tysięcy baryłek dziennie. Biorą Chiny, Chiny biorą 800 tysięcy, tak żeby było porównanie, a więc zostają tylko Rosjanom Chiny. A dlaczego nie biorą? No właśnie w top 10 powiemy, dlaczego nie biorą, bo to jest moim zdaniem rewolucyjna zmiana, jeżeli ona się utrzyma dłużej. Dobra, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall ogłosił zamiar budowy co najmniej czterech fabryk zbrojeniowych na Ukrainie. Dobra, nie będę tego komentował, bo... Airbridge Cargo, największa rosyjska rosyjska linia lotnicza w przeszłości już, zaczęła zwracać importowane samoloty ich właścicielom po zawieszeniu lotów. Tutaj też więcej w top 10. Sprawa bardzo ciekawa, przegrana sprawa sądowa w Hongkongu. No i zasądzone 400 milionów odszkodowania, 400 milionów dolarów odszkodowania Rosjanie nie mają na odszkodowanie, zwracają, a ponieważ muszą zwrócić też część maszyn do krajów tak zwanych przyjaznych, bo tutaj są fundusze z Hongkongu, no i tutaj niezwrócenie i niewypłacenie, no to wiązałoby się być może z jakimiś chińskimi reperkusjami, no to wielkiego wyboru nie mają i zaczynają zwracać po prostu samoloty, które wcześniej ukradli. 
Mhm. E, dziękujemy, Luis. E, czy to jest miniaturka z Robertem De Niro z taksówkarza? Daj znać na czacie. E, burmistrz Białgorodu powiedział, że obywatele powinni wykazać się determinacją i przyjść do urn wyborczych pomimo ostrzału od trzech dni. Liczba ofiar w obwodzie białgorodzkim z powodu ostrzału wzrosła do 19 osób, powiedział gubernator obwodu. Według niego y, zginęły dwie osoby? To tak 19 albo dwie? 19 ofert, to znaczy ranni i bo oni A, tak liczą. Okej, okay, dobra. Myślałem, dwie osoby że... już tak, ileś jest no, po prostu w szpitalu. Mm-hmm. Więc okay. Być może się zwiększy ta liczba. Natomiast no, ciekawy, ciekawy pomysł, żeby głosować. Nie wiem, czy ktoś się, no pewnie ktoś, pewnie znając życie zagłosuje, natomiast to też jest to, co robią teraz ci wolni Rosjanie, no to jest podstawą do nieuznania wyborów, tak, do nieuznawania, no bo na terenach, które są ostrzeliwane podczas trwania walk odbywają się wybory, no to jak gdyby podważa wiarygodność. Do Aha, bo jak są walki, to trzeba by było wprowadzić stan wojenny albo coś takiego, stan wyjątkowy i wtedy wyborów nie można odbywać teoretycznie? No, trzeba by było to jakoś inaczej, no podczas walk raczej wyborów się nie organizuje, no może to być podstawą do unieważnienia, mhm. tak, czy tam do oskarżeń mhm. o to, że one są fałszywe. Okay. I o to też pewnie chodzi, oprócz tego, że, że tutaj strona ukraińska chce zakłócić wraz z tymi legionami wolnych Rosjan, mhm. no i dosyć wydaje się taka mini ofensywa w regionie kurskim i białgorodzkim jest oczekiwana właśnie w ten weekend. Okej. Okay. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast mamy zdjęcia satelitarne, które pokazują masową ekspansję cmentarzy wojskowych w Rosji, o tym też więcej w top 10. My dzisiaj będziemy mówili o masowym wzroście inwalidów w Rosji. Mm-hmm. No, jeżeli chodzi o cmentarze, no to tutaj też mamy wzrost. Ostatnio w Rosji wszędzie wzrost. Tak, nie, produkcja benzyny i olejów, spadki. No i lokomotyw, ale to na końcu. Dobrze. Producenci sprzętu AGD, Electrolux, Tefal, Brown i Rowenta zaczęli zakazywać równoległego importu swoich produktów do Rosji. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jakby to miało im się udać, bo nie mają Uda nad nim żadnym kontroli. Jak ją? Rowenta to wiesz. Się. Ale no, w jaki się. sposób? Częściowo uda się. Masz sankcje wtórne na pośredników, mają być zrywane. A, okej, okay. dobra. Zagrozili, musisz podpisać, jeżeli będzie doniesienie no to jest Czyli, czyli tylko taki też... bardzo typowy szary eksport, że jakiś Czarny taki, taki no. ten, mrówki takie. Nie, przez wiesz, granice. na zasadzie takiej, że wiesz, jeżeli ktoś przyjdzie i kupi mhm. jedną y, powiedzmy lodówkę czy jedną pralkę mhm. y, i zabierze do domu i przewiezie przez y, granicę, to ok, ale nie będzie sytuacji takiej, że hurtowo na przykład firmy z Kazachstanu zamawiają i wysyłają, tak? I na tym pośrednictwie zarabiają. Mm-hmm. Okay. No i Rowenta nic nie dostaje z tego, zarabia pośrednik. No i co oni nie chcą, żeby ci pośrednicy zarabiali. Okej, okay. dobra. Więc tam mają być specjalne, są klauzule teraz podpisywane i tam są kary umowne i tak dalej, i tak dalej, wiesz. Nałożą ci karę umowną i możesz nie płacić. Jak nie zapłacisz, no to on ci nic więcej nie dostarczy. Tak. Mamy, słuchajcie, informację ze Szwecji, która popiera inicjatywę, więc kolejny kraj, inicjatywę Czech, dotyczącą dostarczenia Ukrainie pocisków artyleryjskich i jest gotowa przeznaczyć 30 milionów euro. Tak wynika z komunikatu kancelarii rządowej. Okej. Okay. Papież Franciszek, który opowiedział się za negocjacjami w sprawie Ukrainy i wspomniał o białej fladze, tu jest ciekawe zdanie. Wspiął się do ogrodu, do którego nikt go nie zaprosił, powiedział szef europejskiej dyplomacji Józef Borel. Poetycko tak. Tak. Tylko wspiąć się do ogrodu. No. No, może mo- może wiesz, trochę bez sensu. Takie... Może trochę bez sensu, ale poetycko. Może... Tak. może wszedł, wspiął. Okay. Może wszedł do ogrodu, do którego go nikt nie zaprosił. No ciekawe. Mamy, słuchajcie, informacje odnośnie Rusala, który w 2023 przeżywa dosyć duże problemy ze względu na 
No kilka rzeczy, no niskie ceny, no i oczywiście cła amerykańskie Paweł, na aluminium. To, to zanim polecisz pierwszą część A, kubka podajmy. Tak. Yy, pierwsza część kubka yy, wybory yy, rosyjskie. Wybory rosyjskie to taka długa, no dobrze. Ja sobie zapisuję. Pamiętajcie zasady. Dwa człony. Pierwszy człon podaje Paweł, ja drugi na końcu. Kto pierwszy, ten lepszy. I jeszcze mam, zanim przejdziemy do tych dłuższych informacji, dwa tematy. Pierwszy to jutro, pamiętajcie, jesteśmy w Warszawie na Stadionie Narodowym. Można wejść i sobie wyrobić bilet na hasło CEP 2024. Dostaniecie go za darmo. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć nas na żywo, mamy przygotowaną prelekcję o Rosji i Chinach. Serdecznie zapraszamy. Będziemy jutro o 13.00 z tego co pamiętam, natomiast jak, jak, nie za... zaśpimy, to tak. jak nie zaśpimy, bo ja muszę na pociąg zdążyć, a dzisiaj jest jeszcze mega trudny dzień, więc ja was gorąco zapraszam. I drugi temat, dzisiaj o 17 mamy materiał, który no, przeczekał u nas tydzień ze względu na to, że te wywiady staramy się robić tylko dwa razy w tygodniu. Wywiad z Darkiem, pilotem samolotów takich wiecie, cywilnych. Myślę, że warto nas odwiedzić o godzinie 17 i zobaczyć jak to wygląda od strony właśnie tej lotniczej, jak, jak będzie to się wszystko odbywało, więc już teraz gorąco zapraszam na 17, a teraz Paweł oddaję Ci głos. Przejdziemy do informacji dotyczącej Rusala, który przeżywa problemy. Ma to odzwierciedlenie w zysku netto, no i tutaj jeżeli chodzi o całą grupę, to ten zysk spadł 6,4-krotnie do 282 milio milionów dolarów, a więc nadal jest. Natomiast wiele zakładów jest w tym momencie na stracie, no i to są dane oficjalne, cytują tutaj wszystkie te rosyjskie Reżimowe agencje RIA Nowosti, TAS i tak dalej. Skorygowany zysk EBITDA za ubiegły rok spadł, słuchajcie, o 62%. Więc duże, duże spadki. Według raportu firmy sprzedaż Rusala wzrosła o 6% do 4 milionów ton w 2023. Natomiast są te problemy cały czas eksportowe, na rynkach musi Rusal dosyć mocno konkurować, bardzo mocno wzrosły koszty Rusalowi i to zarówno te, jeżeli chodzi o personel, jak i różnego rodzaju komponenty do produkcji. Tutaj skorygowany zysk spadł o 90% do 73 milionów dolarów, a więc widzimy, że jesteśmy na granicy. No i już Rusal zapowiedział, że w 2024 zamknie jedną trzecią zakładów, jeżeli się nic nie zmieni. Mhm. Wydaje się, że się nic nie zmieniło, a się pogorszyło, bo jest ta zapowiedź, no i za to trzymamy kciuki tych embarga na aluminium, bo tak naprawdę Europa ratuje jeszcze Rusal, bo jeżeli by nie było zakupów europejskich, no to firma mogłaby, znaczy musiałaby przejść restrukturyzację i nie jedną trzecią, a połowę zakładów zamknąć. Tutaj mamy również informację, tak, że przychody za 2022 rok no były wysokie, bo to było 14 miliardów dolarów, a zysk prawie 2 miliardy dolarów, a więc widzimy, że spadają z dosyć, z dosyć wysokiego konia. No i przy tak dużych spadkach no, muszą podjąć działania naprawcze. To jest aż dziwne, że w sytuacji wojny to zapotrzebowanie w Rosji nie jest duże. Zapotrzebowanie jest, tylko oni zarabiali jak wiele firm w Rosji na eksporcie. Na eksporcie. Mhm. Teraz ten pomysł Białusowa, znaczy, bo to Białusow stoi za tymi genialnymi pomysłami, że wydatki socjalne i popyt wewnętrzny zapewni czwarte miejsce jako potęga gospodarcza. Kto ma te wydatki konsumpcyjne robić? 
Szczególnie, że bank centralny robi wszystko. Żeby zatrzymać żeby, kredyt. Żeby zatrzymać konsumpcję, tak? A był mówi, konsumpcja będzie nam ciągnęła. Ja, ja mam wrażenie, że no Bilina jak przeczytała tego Biełusowa, tak jak zrobiła ten Kevin sam w domu, takie A! Wiesz, co oni tak. robią? To jest przecież... Tak, tutaj Biełusow przybija sam siebie, taki jest obszerny wywiad, być może kiedyś go też zaprezentujemy, bo można się trochę pośmiać przy tym. Mhm. Co, co ten człowiek wygaduje? No, mamy tam kilka takich postaci, można powiedzieć, w tym rządzie czarnych charakterów Biełusow zalicza się i takich technokratów jeszcze rozsądnych, no to jest minister finansów, właśnie Nabiulina, yy, premier, no jest tam kilka osób powiedzmy, które jeszcze jakiś rozsądek zachowują w tym rezimie zbrodniczym, mhm. natomiast Biełusów należy do takich, yy, można trochę powiedzieć, głupków wioskowych tego rządu. Okej, okay, skończyłeś ten materiał, to ja tak. dalej lecę. Słuchajcie, jakiś czas temu wam opowiadałem o tym, że jak nie ma samochodu w Rosji, to można sobie je sprowadzić w imporcie równoległym, ale jeżeli sprowadzacie przez pośrednika, to dostaniecie opłatę recyklingową, która jest okrutna i jest dalszy ciąg i ja wam pokrótce to opowiem. Tysiące Rosjan, którzy otrzymali od Federalnej Służby Celnej astronomiczne rachunki za samochody sprowadzone w imporcie równoległym, próbują je zwrócić do Armenii i innych krajów dawnego bloku radzieckiego. Tu wymieniona jest Armenia na pierwszym miejscu, gdyż ten główny szlak właśnie szedł przez Armenię. Po, problem pojawił się pod koniec ubiegłego roku, od końca października rząd zaostrzył wymogi w zakresie uiszczania opłat recyklingowych za samochody do użytku osobistego. Od końcowych nabyt, nabywców takich samochodów zaczęto wymagać pobierania opłat recyklingowych, gdyż większość ludzi sprowadzała je poprzez pośredników, a nie samodzielnie. I tam jest taki niuans. Opłata po sprowadzeniu samodzielnym to na przykład 3400 rubli, bo mamy taką ulgę podatkową, natomiast jeżeli sprowadzał pośrednik, to stawki rosną 3400, była ta indywidualna, a jeżeli ciągną przez pośrednika od 100 tysięcy rubli do nawet ponad miliona rubli dodatkowej opłaty, moi drodzy, Ci, którym nie udało się znaleźć kilkuset tysięcy rubli na dopłatę lub uważają ją za nieuzasadnioną, no bo może niejednokrotnie przekroczyć koszt całego samochodu, mają dwie możliwości. Można zabrać samochód do kraju, z którego się go sprowadziło, e, spróbować go tam zarejestrować, wjechać ponownie do Rosji i jeździć po kraju z tablicami rejestracyjnymi innego kraju w nadziei, że nie zostanie wprowadzony zakaz e, lub jakaś konfiskata. Drugim sposobem jest e, sprzedać samochód za granicą. E, szczególnie dużo osób, e, które przywiozły samochód z Armenii, mają problem taki, że samochód miał miesięczne takie tablice rejestracyjne tymczasowe, one najczęściej się już przeterminowały, więc trzeba wysłać samochód na lawecie. Ceny takich transportów wzrosły, jeśli latem można było wysłać samochód z Moskwy z Moskwy do Erewania za 1000 dolarów, teraz trzeba policzyć sobie za to 1500 dolarów i więcej. I tu mamy wyliczenia jednego człowieka. Oto smutne moje wyliczenia. Mieszkaniec Samary, który próbował kupić tani samochód dla swojej rodziny. Kupiłem samochód w sierpniu za 600 tysięcy rubli. Przy dostawie do Rosji zostałem obciążony opłatą recyklingową w wysokości 1,4 miliona rubli, więc dwukrotnie ta opłata prze, przekroczyła wartość samochodu. Teraz dostawa do Armenii będzie mnie kosztować co najmniej 100 tysięcy rubli. Tyle samo stracę, jeżeli bym sam go zawiózł. Tam muszę sprzedać samochód ze stratą o kolejne 100 tysięcy rubli, gdyż w Armenii tamtejsi kupcy wiedzą już o naszej desperacji. No i tu mamy takie kombo, że jakby nie zrobić, no to ci ludzie mają wielki, wielki problem. Ile dostanie w Armenii? No właśnie ze stratą 100-200 tysięcy rubli. Jak zapłacił 600, teraz musi 100, żeby go przetransportować z powrotem i później jeszcze ze 100, żeby móc go sprzedać ze stratą. 
Więc no wspaniały biznes, a jakby go chciał zostawić, to musi dopłacić ponad milion rubli, więc no Rosjanie, którzy sprowadzali te samochody są ugotowani. Pawle? Tak, tutaj umieściłem ankietę dla mhm. widzów, możecie odpowiadać. My na końcu podamy swoje typy, jak to wygląda. Tak, mhm. Rosjanie to są geniusze biznesu, to prawda. A, troszeczkę klikałem, to przepraszam. No, no pamiętaj, żeby Trzeba wyłączyć. było mnie wyłączyć, ok. Dobrze, teraz przejdziemy do informacji, słuchajcie, odnośnie... Odnośnie budowy elektrowni atomowej w kosmosie, tak, nie przesłyszeliście się, Rosja będzie budować elektrownię atomową, gdzie ona nie będzie tej elektrowni w kosmosie budować, na Księżycu, na stacjach orbita, orbitralnych. Tutaj prezydent Władimir Putin powiedział, że należy zwrócić szczególną uwagę na budowę elektrowni jądrowej w kosmosie i sfinansować ją na czas. W ten sposób skomentował słow, słowa szefa Ministerstwa Przemysłu Handlu Denisa Manturowa, który podał szczegóły narodowego projektu wzmocnienia suwerenności rosyjskiej komunikacji kosmicznej. Według Manturowa w ramach narodowego projektu planowane jest stworzenie modułów transportowych opartych na elektrowni jądrowej, rozwój i produkcja zaawansowanych rakiet nośnych, a także budowa rosyjskiej stacji orbitalnej. No i tutaj cytujemy pana prezydenta. Wspomniał Pan przed chwilą o kilku obszarach, w których mamy dobre kompetencje, a co więcej są nawet takie prace przygotowawcze, z których możemy być dumni, na które możemy liczyć w przyszłości. Na przykład elektrownia jądrowa, o której Pan wspomniał, jest zaprojektowana do pracy w kosmosie, powiedział Putin na spotkaniu z członkami rządu. Prezydent polecił pierwszemu wicepremierowi Federacji Rosyjskiej Biełusowowi właśnie i Miszu Stinowi ustalenie priorytetów w tej sprawie. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy tutaj wyjątkowe kompetencje, których nie mają inne kraje, ale musimy zwrócić na to szczególną uwagę, aby je rozwijać i wykorzystywać w przyszłości do rozwiązywania naszych problemów, powiedział prezydent. No tak. No, tak. Elektrownia i... Znikły ale zobacz, problemy. ale elektrownia i wtedy fermy kur w kosmosie. Jajka się nie zbiją, bo nie ma grawitacji, więc może nie potrzeba A. nadzorować. No, są różne pomysły. Rosjanie mają coraz lepsze pomysły z każdym dniem. Natomiast jednym ze, z tych gorszych pomysłów było rozpoczęcie chyba wojny na Ukrainie, gdyż liczba młodych niepełnosprawnych mężczyzn w Rosji jest rekordowa. W 2023 roku w Rosji zarejestrowano 2 miliony 170 tysięcy milion, 2 miliony 170 tysięcy niepełnosprawnych mężczyzn w wieku od 31 do 59 lat. To rekord, tu chyba nie muszę mówić dlaczego. Wcześniej rozważaliśmy ile ich będzie, ale nie było udostępnionych danych. W zeszłym roku zostały utajnione, jednak Fundusz Emerytalny i Ubezpieczeń Społecznych gdzieś być może przypadkowo opublikował te dane. W 2022 roku niepełnosprawnych mężczyzn w tej kategorii wiekowej było 1 670 tysięcy, więc wzrost w ciągu roku wyniósł 30% w ciągu roku przybyło 507 tysięcy osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2023 roku, bo tu była kategoria 31,59, ponadto w 2023 roku w Rosji było 290 tysięcy niepełnosprawnych mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Tu niestety nie mam porównania, gdyż te dane za poprzedni rok są ukryte i dotychczas nie są, e, nigdzie nie wypłynęły. Więc mamy tak naprawdę 2 miliony 170 tysięcy plus 300 tysięcy, wzrost przynajmniej w tej kategorii wyższej o 507 tysięcy osób. I Paweł, aż nie chce się wierzyć, żeby to wszystko była wojna, ale rozmawialiśmy sobie przed programem, dochodzą też inne elementy, jakbyśmy je sobie teraz wymienili, bo nie wszystko ich, no, nie wszystkie straty takie i, i inwalidztwa mogą być spowodowane działaniami na Ukrainie, nie? 
No tak, wypadki drogowe. Mówiliśmy wypadki... o samochodach, które coraz są gorszej jakości. Często te z Chin sprowadzane nie przechodzą crash testów, więc tu mamy jeden element. No, zwiększenie spożycia, tak, tutaj wszystkie no, należy też Alkoholowe różnego przygody. rodzaju wypadki. Tak. tak, się wtedy tak jest, jest ta brawura i, i to z jednej strony, no z drugiej strony też e, mogą być jakieś powikłania, więc tutaj też renty z tego tytułu, e, bo dlaczego by nie. Wypadki w pracy, no mamy te zakłady, które pracują ponad normę, tam często ludzie pracują powyżej 8-10 godzin, tak się zdarza i wypadki w fabrykach są na porządku obecnie dziennym. Nikt się tym zupełnie nie przejmuje. Mhm. Też brak leków, tak, to jest też następna rzecz, która pewnie wpływa. Natomiast oczywiście najwięcej prowadzona no, specjalna trzydniowa operacja, 751 dni. Ona no i tu jeszcze wrzucone od pana Sławomira bardzo celnie łapówki. Łapówki, tak, że... Mhm. Że, że ktoś nie ma nogi, a ją ma. A ma, tak. tak. Kontrola uznała, że nie ma. Ciekawe, jak Ale... przyjdzie do weryfikacji, co panu odrosła. E, no tak, natomiast te liczby są bardzo duże i no, to Rosja. Tak, no w paraolimpiadzie Rosjanie mogą być niedługo tutaj, jeżeli tak. zostaną dopuszczeni, bo nie dostali tak, dopuszczenia. więc. No. A więc tak to wygląda, a my słuchajcie, zostańcie z nami, bo na końcu mamy dużo ciekawych informacji, czyli sobie przechodzimy do lokomotyw. Lokomotywy, słuchajcie, nie ciągną wagonów tak jak dawniej, bo ich po prostu brakuje i tu nie chodzi o to, że się nie produkuje, to też, ale mamy, słuchajcie, wyciekły raporty kolei rosyjskich z których wynika, że monopolista ma trudności z utrzymaniem lokomotyw. Mhm. Mówiliśmy o tym, że są problemy, jeżeli chodzi o wagony jakiś czas temu, tam te kwestie łożysk, różnych tam elementów, no i zbyt dużej eksploatacji. Okazuje się, że w 2023, szczególnie od połowy roku, a szczególnie w czwartym kwartale pogorszył się tabór lokomotyw. Lokomotywy słabo ciągną, bo cały czas są w naprawie. Tutaj mamy niedostateczną konserwację floty lokomotyw, czytamy w raporcie, która wzrosła ponad dwukrotnie. Tak? Czyli te lokomotywy, które są wyłączone z ruchu, mamy wzrost 2,5 raza do 42, prawie 43 tysięcy lokomotyw, które nie działają, bo są naprawiane. Liczba pociągów zawieszonych w ruchu z powodu problemów z lokomotywami znacznie wzrosła w 2023. Wynika z ujawnionego przez koleje rosyjskie informacji na formularzu 99.8. Przede wszystkim dotyczy to liczby pociągów zawieszonych z powodu, i tam jest odpowiedni kod, czyli braku lub oczekiwania lokomotywy przewoźnika z powodu niedostatecznego utrzymania eksploatacji eksploatowanego taboru w stosunku do ustalonego planu rodzaju ruchu. No tak mniej więcej skomplikowane, ale po prostu się naprawiają. Ze względu na dużą ilość napraw lokomotyw i ich długotrwałe przebywanie w firmach serwisowych maleje możliwość przewozu ładunków, czytamy w tym dokumencie. Koleje rosyjskie tworzą plan transportu oparty na pewnym poziomie gotowości technicznej lokomotyw, czyli części czasu, które muszą być w stanie roboczym, tak informuje monopolista, no a tu wynika, że są zbyt długo. Koleje rosyjskie dodają, że sytuacja szczególnie mocno zaostrzyła się w czwartym kwartale 2023 roku. No i tutaj bardzo ciekawa wypowiedź pana Aleksieja Szyło dla gazety Komersant, gdzie zastępca dyrektora generalnego kolei rosyjskiej powiedział, że powody problemów w, utrzymy, w utrzymaniu lokomotyw leżą wyłącznie po stronie firm serwisowych. I tu koleje nie mają sobie nic do zarzucenia. No dlaczego? No a firmy serwisowe wiesz gdzie są? W Niemczech. <śmiech> Bo... A i... I tu masz trochę racji, ale ja, nie wszystkie. No, no tak, ale duża według, część. Według Siergieja Białowa, no i tu już mamy eksperta, redaktora naczelnego agencji Rolling Stone, 
Przyczyny problemów z usługami, przewoz... z usługami przewozowymi jest kilka. Przyczyn problemów jest kilka. Przede wszystkim znaczne pogorszenie stanu floty sprzętowej w zajezdniach remontowych, która kumuluje się od dziesięcioleci, czyli to, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o ten sprzęt o do komunikacji miejskiej, no to tu też od dziesięcioleci, czyli budynki, elektrociepłownie, linie przesyłowe. Cały czas jest downgrade, downgrade tak? tak? Cały czas jest coraz gorzej. Po drugie, Znaczna część taboru to są lokomotywy spalinowe. No i tu już pamiętamy, że to są te na diesla, więc już nie piszcie. Które zostały, i teraz uwaga, wyprodukowane jeszcze w Ługańsku i i zawierają znaczną część bazy komponentów produkowanych na Ukrainie. No i nie ma dostępu teraz, bo tam w Ługańsku to nie działa. Jeżeli chodzi o tą fabrykę, a pozostałe komponenty to i tak nie kupią. Ja... Dodatkowo lokomotywy, bo są jeszcze takie nowoczesne lokomotywy, ich jest mało, e, posiadają komponenty importowane z zachodu. Na tle ostatnich wydarzeń konieczne jest stworzenie ich analogów, rozwój odpowiednich branż i opracowanie nowych jednostek, co oznacza czas i ludzie. Jeśli chodzi o to drugie i trzecie, to jest najdo, najdotkliwszy niedobór. No i tak nie ma kto tego zrobić. Paweł Iwankin, prezes Narodowego Centrum Badań nad Transportem, zauważa, że na podstawie prognoz kolei rosyjskich w 2024 roku ponad 20, 20 pociągów nie będzie codziennie zapewnianych w trakcji lokomotyw z powodu niskiej jakości rutynowej konserwacji. Uważa, że sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie, ponieważ wydaje się, że koleje rosyjskie wyczerpały możliwości wpływania na dostawców lokomotyw w celu przyspieszenia napraw. Czyli mamy taką sytuację, że zachodnie to nie ma kto naprawić, bo są sankcje, a te stare nie ma kto naprawić, bo zakłady naprawcze opierały się na komponentach ukraińskich. To, to ja dopowiem, bo ja popełniłem kilka nitek o pociągach i lokomotywach. W Rosji głównym producentem lokomotyw jest RZD, czyli koleje rosyjskie i one po 90 roku zaczęły produkować lokomotywy we współpracy z Siemensem. I to Siemens był dostarczycielem know-how i wielu podzespołów do tych właśnie lokomotyw. Czyli przez ostatnie 30 lat wszystkie lokomotywy lub prawie wszystkie, bo może modele jedni, które nie używają tego, były produkowane na podzespołach Siemensa i obecnie mija dwa lata, jak się Siemens z tej Rosji wycofał. I tu ci się pojawiają te problemy z lokomotywami. Myślałem, że będzie z rok szybciej ten proces postępował, natomiast walczyli dzielnie, no ale nie uciekli przed tym, co było do przewidzenia już dawno, dawno temu. Jeżeli ktoś nie wierzy, może sobie odszukać u mnie niteczkę. Z półtora roku temu było właśnie o tym, że to nastąpi. I mamy wszystko. Ja tylko tak, chciałem... no tutaj myślę, że wiesz, w 2024 proces się pogłębi. Dlaczego? Dlatego, że zużycie się zwiększy, no bo mamy rekordowy, rekordowe przepływy, jeżeli chodzi o koleje rosyjskie. Tak. Mówiliśmy z czego wynikające ostatnio. Mhm. No i te lokomotywy działając będą się zużywały, a szans na naprawy, tak jak mówimy, są często nikłe. Dokładnie. Słuchajcie, podaję drugi człon hasła, zapisuję maila, zapiszcie sobie maila, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił i jeżeli jesteście wszyscy gotowi, to jaki by był człon, bo ty dałeś takie ten rozstrzygnione, rozstrzygnięte, 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 tak. I ty podajesz wynik. Tak, i słuchajcie, tutaj wynik według... O, jak głosujecie teraz. Wszyscy na ostatni moment głosują, tak? Ja kończę już ankietę. Słuchajcie, według was zostanie osiągnięty przedział pomiędzy 80 a 90. Ja tutaj się... I wygra oczywiście Władimir Putin. 
Na drugim miejscu jeszcze nie wiemy, kto będzie, ale to się okaże, myślę, koło wtorku. Pierwsze miejsce jest tutaj, myślę, że tak 82%, bo takie, że tak powiem, były dyskusje, ile byłoby takie wiarygodne w rosyjskich mediach i najczęściej obstawiono 82%, ale pewnie będzie inna liczba. Tak więc zapraszamy na 17, jutro na 9 i Jaruski już jest zmontowany, więc w ten weekend Jaruski będzie. No i oczywiście na 13 do Warszawy na stadion, jeżeli ktoś ma ochotę, to pamiętajcie, wejściówkę można sobie dzięki uprzejmości Michała wyrobić u nas i jest ona całkowicie darmowa. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.